പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ ഓരോ വ്യക്തിയുടെ ശരീരവും ഒരു തുറന്ന പുസ്തകം പോലെയാണ് പക്ഷെ അത് എങ്ങനെ വായിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സീമ പറഞ്ഞു എന്റെ ഉറ്റകൂട്ടുകാരി എന്നെ സാമ്പത്തികമായി കവളിപ്പിച്ചു അവൾ ഇത്രയും അപകടകാരിയാണെന്ന് എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു സൂചനയും ലഭിച്ചില്ല ഇതിന്റെ കാരണം നമ്മൾക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ നോൺ വെർബൽ സൂചനകൾ നിരീക്ഷിക്കാൻ അറിയില്ല രചയിതാവ് ജോ നവാരോ എഫ് ബി ഐയുടെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഏജന്റ് ആയിരുന്നു ഒറ്റുകാരെ പിടിക്കുക എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി ഒരു പ്രതിയുമായി കൊലപാതക അന്വേഷണം നടക്കുമ്പോൾ രചയിതാവ് തന്റെ ജോലി പങ്കാളിക്കൊപ്പം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടുപേരും സംശയം ഉള്ള വ്യക്തിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയായിരുന്നു സംശയിക്കപ്പെടുന്നയാൾ നിരപരാധിയാണെന്ന് തുടക്കത്തിൽ അവർക്ക് തോന്നി കാരണം അയാൾ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും നല്ല ഉത്തരങ്ങൾ നൽകി എന്നാൽ രചയിതാവിന്റെ പങ്കാളി ആ വ്യക്തിയോട് ആക്രോശിച്ച് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇരെ ഏത് ആയുധം കൊണ്ടാണ് കൊന്നത് ബാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ തോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഐസ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ കോടാലി അഥവാ ചുറ്റിക എന്ന് അദ്ദേഹം ആ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതിനിടയിൽ ജോ നവാറോ ആ സംശയം ഉള്ള വ്യക്തിയുടെ ശരീരഭാഷ വായിച്ചു എന്നിട്ട് അയാൾ തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥ കൊലപാതകി എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനാൽ അദ്ദേഹം ആ വ്യക്തിയോട് വിശദമായി ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്നിട്ട് അന്വേഷണം തുടങ്ങി സംശയിക്കപ്പെടുന്നയാൾ യഥാർത്ഥ കൊലപാതകിയാണെന്ന് ശരീരഭാഷയിലൂടെ എഴുത്തുകാരൻ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കിയത് എങ്ങനെ ഇത് ഞാൻ വീഡിയോയുടെ അവസാനം നിങ്ങളോട് പറയും സമാനമായി ഒരിക്കൽ ഒരു കള്ളൻ രചയിതാവിന്റെ അച്ഛനെ കൊള്ളയടിക്കാൻ വന്നു രചയിതാവ് ശരീരഭാഷയിലൂടെ ആ മനുഷ്യന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്നിട്ട് ഉടനെ അദ്ദേഹം അലറി പിതാവിനോട് ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ പറഞ്ഞു രചയിതാവിന്റെ ജാഗ്രത കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് പിതാവിന്റെ കട സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു രചയിതാവിന് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞു എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ശരീരഭാഷയും ആംഗ്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പറയാം ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അഞ്ചു പോയിന്റുകൾ പങ്കിടും അതിനാൽ അവസാനം വരെ ഈ വീഡിയോ കാണുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം സാധ്യമാവും ഒന്ന് ഇനി ഡേറ്റിംഗ് വിവാഹം ജോലി കുടുംബം എന്തുമാകട്ടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും നിങ്ങളുടെ ജീവിതം കൂടുതൽ സഫലമാക്കാനും ഇത് നിങ്ങളെ സഹായിക്കും രണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആളുകളുടെ ചിന്തകളും വികാരങ്ങളും ഉദ്ദേശങ്ങളും വായിക്കാൻ കഴിയും മൂന്ന് പരസ്പരം ബന്ധങ്ങളെ സമ്പന്നമാക്കാൻ കഴിയും നാല് കുറ്റവാളികളിൽ നിന്നും ഭയാനകമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വയം രക്ഷിക്കാൻ കഴിയും അഞ്ച് നുണയന്മാരെ അന്വേഷിച്ച് വഞ്ചന കണ്ടെത്താൻ കഴിയും ഇന്ന് നമ്മൾ ജോ നവാറയുടെ പുസ്തകം വാട്ട് എവ്രി ബഡി ഇസ് സെയിങ് ലെ ആശയങ്ങളെ ആണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് വരൂ തുടങ്ങാം ആദ്യം നിങ്ങൾ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ ഓർക്കണം ഒന്ന് സന്ദർഭത്തിൽ നിരീക്ഷിക്കുക നിങ്ങൾ ആരുടെയെങ്കിലും ശരീരഭാഷ കാണുമ്പോഴെല്ലാം അവരുടെ ചുറ്റുപാടുകളും പഠിക്കാൻ മറക്കരുത് രണ്ട് അടയാളങ്ങളുടെ കൂട്ടങ്ങൾ ഒരു ചിഹ്നം മാത്രം നോക്കാതെ ഒന്നിന് പുറകെ അടയാളങ്ങളുടെ ഒരു കൂട്ടം നോക്കുക ഇങ്ങനെ വ്യക്തിയുടെ മാനസിക അവസ്ഥയെ അറിയുക മൂന്ന് അടിസ്ഥാന സ്വഭാവം നമ്മൾ എല്ലാവരും ദിവസേന ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു അതിനാൽ ആദ്യം വ്യക്തിയെ നിരീക്ഷിക്കുക തുടർന്ന് വ്യക്തിയുടെ അടിസ്ഥാന സ്വഭാവം പരിശോധിക്കുക അതിനുശേഷം ആ വ്യക്തിയുടെ മറ്റൊരു പെരുമാറ്റം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശരീരഭാഷ മനസ്സിലാകും നാല് ആശ്വാസവും അസ്വസ്ഥതയും വ്യക്തി എത്രമാത്രം സുഖത്തിലാണോ അസ്വസ്ഥതയിലാണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക സുഖപ്രദമായ അർത്ഥം വ്യക്തി സന്തോഷത്തോടെയും ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയും പിരിമുറുക്കം ഇല്ലാതെയും ഇരിക്കുകയെന്നാണ് അസ്വസ്ഥത എന്നർത്ഥം വ്യക്തി ഭയപ്പെടുന്നു എന്തെങ്കിലും മറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് ആണ് ഇനിയും ശരീരഭാഷ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു എന്ന് നോക്കാം ഇത് തലച്ചോറിന്റെ ഭാഗമായ ലിംബിക് സിസ്റ്റമിൽ നിന്നാണ് വരുന്നേ അവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ശരീരഭാഷ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു ലിംബിക് സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ബോധമുള്ള തലച്ചോറിൽ നിന്ന് പുറത്താണ് അതിനർത്ഥം ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയില്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് മൂന്ന് പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഫ്രീസ് രണ്ട് ഫ്ലൈറ്റ് മൂന്ന് ഫൈറ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എന്ത് പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും നമ്മൾക്ക് സമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ ശരീരം ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതിനെ പാസിഫൈങ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നു പാസിഫൈങ് ബിഹേവിയറിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ എന്നാൽ കഴുത്തിൽ തൊടുക നെറ്റിയിൽ അമർത്തുക വേഗത്തിൽ ശ്വസിക്കുക അങ്ങനെ 
ഈ സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയും ഒന്ന് പാദങ്ങളും കാലുകളും രണ്ട് ടോർസോ ശരീരത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗവും നെഞ്ചും തോളും മൂന്ന് കൈകൾ മേൽവശം നാല് കൈകളും വിരലുകളും അഞ്ച് മുഖം കുട്ടിക്കാലം മുതൽ തന്നെ നമ്മൾക്ക് മുഖം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പരിശീലനം കിട്ടും ആരെയും ദേഷ്യപ്പെട്ടു നോക്കരുത് മുഖം ചുരുക്കരുത് അങ്ങനെ എന്നാൽ പലരും അവരുടെ പാദങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അവരുടെ പാദങ്ങൾ അവരുടെ വികാരങ്ങളെ കുറിച്ച് സത്യം സംസാരിക്കും അതിനാൽ നമ്മൾക്ക് ആദ്യം കാലിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് മുകളിലേക്ക് നീങ്ങാം ഒന്ന് ഹാപ്പി ഫീറ്റ് പാദങ്ങളും കാലുകളും കുതിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും വശത്തേക്കും ചലിക്കുന്നു ഇത് വളരെ പോസിറ്റീവായ ഒരു വികാരത്തെ കാണിക്കുന്ന ശരീരഭാഷയാണ് വേർപിരിയലിന് ശേഷം പരസ്പരം കാണുന്ന പ്രേമികൾക്ക് ഹാപ്പി ഫീറ്റ് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണണമെങ്കിൽ ഒരാളുടെ തോളിലോ ഷർട്ടിലോ നോക്കുക അവ മുകളിലേക്കും താഴേക്കും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം രണ്ട് പാദത്തിന്റെ ദിശ നമ്മുടെ പാദങ്ങൾ ഏത് ദിശയിലേക്ക് ചൂണ്ടുന്നതോ നമ്മൾ ആ ദിശയിലേക്കാണ് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ പാദങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദിശയിൽ അല്ല മറിച്ച് വാതിലിനടുത്ത് ആണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ആ വ്യക്തി നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് മൂന്ന് ലെഗ്സ് സ്പ്ലൈ ഇതിനർത്ഥം കാലുകൾ അല്പം അകലെ വെക്കുക എന്നതാണ് ഇത് കാണിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് സാഹചര്യത്തിന്മേൽ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടെന്നും അയാൾ പ്രബലനായി കാണിക്കപ്പെടുന്നുവെന്നും മനസ്സിലാക്കാം നാല് നടത്ത് ശൈലി നടക്കുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ചെറുതായി കുതിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ അയാൾ വളരെ സന്തോഷത്തിൽ ആണ് എന്ന് അർത്ഥം വേഗത്തിൽ നടക്കുന്നത് ആവേശഭരിതരോ അല്ലെങ്കിൽ അക്ഷമനോ അല്ലെങ്കിൽ തിരക്കിലാണെന്നോ മനസ്സിലാക്കാം വ്യക്തി മന്ദഗതിയിൽ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി വിഷാദത്തിലാണെന്ന് ഇത് കാണിക്കുന്നു അഞ്ച് നീ ക്ലാസ് ഒരു വ്യക്തി തന്റെ രണ്ട് കൈയും കാൽമുട്ടിനടുത്ത് വെക്കുകയും ചെറുതായി മുന്നോട്ട് ചായുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വളരെ വേഗത്തിൽ പുറത്തു കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇനിയും രണ്ടാമത്തെ ശരീരഭാഗം ടോർസോയുടെ ശരീരഭാഷ മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾക്ക് സന്തോഷം തോന്നുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുൻഭാഗം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ അടുത്തേക്ക് നീങ്ങും ഈ സാഹചര്യത്തെ വെൻട്രൽ ഫ്രണ്ടിംഗ് എന്ന് പറയും ചില കാരണങ്ങളാൽ നമ്മൾ ദുഃഖിതരോ അസ്വസ്ഥരോ ആവുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുൻഭാഗം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുന്നു ഇതിനെ വെൻട്രൽ ഡിനായിങ് എന്ന് പറയുന്നു ചില ആളുകൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ മുന്നോട്ട് ചായുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം ഇതിനർത്ഥം അവർക്ക് വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുണ്ടെന്നും അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം താല്പര്യം ഉണ്ടെന്നുമാണ് ടോർസോ ഷീൽഡ് ഒരു പ്രതിരോധ ഭാവം ആണ് എപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി അവരുടെ നെഞ്ചിന് മുന്നിൽ ബാഗോ പുസ്തകമോ ന്യൂസ് പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഫോണോ മറ്റോ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അവർക്ക് സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ല എന്നാണ് ആളുകൾ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ അവരുടെ നെഞ്ച് വികസിക്കുകയും പുറത്തേക്ക് വെക്കുകയും തോളുകൾ പിന്നിലേക്ക് വലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവാം ഇതൊരു ആക്രമണാത്മക അടയാളമാണ് ആളുകൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അറിയില്ല എന്ന് പറയാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവർ തോളുകൾ ചുരുക്കും പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ അവർ എന്തെങ്കിലും അറിയുന്നത് നിഷേധിക്കുമ്പോൾ തോളുകൾ ചുരുക്കാറില്ല ഇതിന്റെ അർത്ഥം ആ വ്യക്തിക്ക് ഈ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് കുറച്ച് ധാരണയുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹം ഇല്ല എന്നാണ് അതിനാൽ ഈ അടയാളത്തിനായി പരിശോധിക്കുക ചിലപ്പോൾ ആളുകളുടെ തോൾ കഴുത്തു മറച്ചുകൊണ്ട് ചെവികളുടെ വളരെ അടുത്തു വരും ഇതിനെ ടേർട്ടിൽ പോസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഈ വ്യക്തി വളരെ അസ്വസ്ഥനും ഉത്കണ്ഠയിലും കാണപ്പെടുന്നു ഈ അവസ്ഥയിൽ ഒരു ഗെയിം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ മാർക്ക് ലഭിക്കുമ്പോഴോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കാണാൻ കഴിയും അലങ്കാരങ്ങളും സൂക്ഷ്മമായി നോക്കലും ആരെയും അവരുടെ രൂപത്തിനനുസരിച്ച് വിഭജിക്കുന്നത് നല്ലതല്ല എന്നാൽ പരമാവധി ആളുകൾ നമ്മളെ രൂപത്തിനനുസരിച്ച് വിധിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രധാരണ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ധാരാളം ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനാൽ ഇത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനിയും കൈയുടെ ആംഗ്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാം നമ്മൾ വിജയിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൈകൾ മുകളിലേക്ക് പോകും എന്നാൽ ആളുകൾ വളരെയധികം ഭയപ്പെടുകയും പരിഭ്രാന്തർ ആകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ കൈകൾ ശരീരത്തിന് പറ്റി നിൽക്കുകയും സ്വതന്ത്രമായി നീങ്ങാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അക്കിംബോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൂഡിംഗ് ഇഫക്ട് നിങ്ങളുടെ ബോസോ മറ്റുള്ള എക്സിക്യൂട്ടീവുകളോ അവരുടെ തലയ്ക്ക് പിന്നിൽ വിരൽ വെക്കുകയും അവരുടെ കൈകൾ മുന്നിലേക്ക് ചായ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾ മീറ്റിംഗുകളിൽ
കഴിയുന്നിടത്തോളം പരത്തുക എന്നതാണ് ചില ആളുകൾ ഒരു കസേരയിൽ ഇരുന്ന് വശത്തെ കസേരകളിൽ കൈകൾ വിരിച്ചു ഇരിക്കും ഒരു ആധിപത്യ സ്ഥാനമായി ഇത് കാണപ്പെടുന്നു മികച്ച വക്താക്കൾ എന്തെങ്കിലും വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ കൈകൾ നീങ്ങും നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്നു മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ വിരലുകൾ മറച്ചാൽ അത് വളരെ മോശമായ ഒരു മതിപ്പ് നൽകുന്നു നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസ കുറവാണെന്നോ ഇത് കാണിക്കുന്നു രണ്ടു കൈകളും അരക്കെട്ടിന് മുകളിൽ സൂപ്പർമാനെ പോലെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് ആധിപത്യത്തിന്റെയും അധികാരത്തിന്റെയും സൂചന നൽകുന്നു ഹാൻഡ് ഷേക്കുകൾ ഏറ്റവും ആധിപത്യമുള്ള ഹാൻഡ് ഷേക്കുകൾ നിങ്ങളുടെ കൈകൾ മറ്റൊരാളുടെ കൈകൾക്ക് മുകളിലായിരിക്കുമ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കൈപ്പത്തികൾ താഴേക്കായിരിക്കുമ്പോഴും ആണ് അഞ്ച് മുഖത്തിന്റെ നോൺ വെർബിൾസ് കണ്ണുകൾ നമ്മൾ വളരെ സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണിലെ പീപ്പിൾസ് വലുതാകുന്നു എന്നിട്ട് നമ്മൾ പുഞ്ചിരിക്കുന്നു പലപ്പോഴും ആളുകൾ വളരെ അധികം കണ്ണുകൾ മിന്നി മറയ്ക്കുകയും അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ചില വിവരങ്ങൾ നൽകുമ്പോൾ ഇത് സംഭവിക്കുന്നു നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഐബ്രോസ് സ്വന്തമായി മുകളിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു ഒരു വ്യക്തിയുടെ കണ്ണുകൾ പെട്ടെന്ന് മിന്നി തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് കാണിക്കുന്നത് ആ വ്യക്തി എന്തെങ്കിലും പറയാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സ്വീകരിക്കാനോ പാടുപെടുകയാണെന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ തല വശത്തേക്ക് നീങ്ങുകയോ കണ്ണുകൾ മുകളിലേക്ക് ഉരുളുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരാളുടെ മൂക്ക് വികസിക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി ഓടാനോ അല്ലെങ്കിൽ അടിപിടി ഉണ്ടാക്കാനോ പോവുകയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു യഥാർത്ഥ പുഞ്ചിരിയിൽ നിങ്ങളുടെ മുഖം നിങ്ങളുടെ കവിളുകളിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു അത് നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾക്ക് സമീപം ചുളിവുകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു ചില ആളുകൾ അവരുടെ ചുണ്ടുകൾ വളരെ മുറുക്കി പിടിക്കുന്നത് അവർ കേൾക്കുന്നതിനോട് യോജിക്കുന്നില്ല എന്ന് കാണിക്കാനാണ് ആരുടെയെങ്കിലും മുഖവും താടിയും മുകളിലേക്കാണെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നല്ല ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടെന്നാണ് അങ്ങനെ ശരീരഭാഷയുടെ അഞ്ച് പോയിന്റ്സ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സാഹചര്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരൂ രജയിതാവിന് കുറ്റവാളിയെ സംശയം ഉണ്ടായത് കൊലപാതകത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പങ്കാളി ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ആയിരുന്നു കൊലപാതകം നടന്ന ആയുധത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ മിക്കവാറും എല്ലാ ആയുധങ്ങൾക്കും പ്രതികരണം നൽകി ഇല്ല എന്നാൽ ആ സമയത്ത് ഐസ് പിക്നെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ കൊലപാതകിയുടെ കണ്ണുകൾ അറിയാതെ താഴേക്ക് പോയി എന്നിട്ട് മറ്റ് ആയുധങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചപ്പോൾ അയാൾ വീണ്ടും മുകളിലേക്ക് നോക്കി ഐസ് പിക് ഉപയോഗിച്ചാണ് കൊലപാതകം നടത്തിയത് പോലീസിനും കൊലപാതകിക്കും മാത്രമേ ആയുധത്തെ കുറിച്ച് വിവരം ഉള്ളായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് രജയിതാവിന് കുറ്റവാളിയെ സംശയം തോന്നിയത് ഒടുവിൽ കൊലപാതകി കുറ്റം സമ്മതിച്ചു രണ്ടാമത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ആ മനുഷ്യൻ കവർച്ച ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്ന് എഴുത്തുകാരന് മനസ്സിലായി കാരണം കള്ളന്റെ ആംഗ്യങ്ങൾ വളരെ പരിമിതിപ്പെട്ടത് ആയിരുന്നു അയാൾ കൈകൾ ഒളിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ട് അയാളുടെ മൂക്ക് ആക്രമിക്കുന്നതിന് മുമ്പിൽ വികസിച്ചു ഇത് കാരണം ആണ് ജോ നവാരയ്ക്ക് അയാൾ ആക്രമിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് മനസ്സിലായത് So friends, what everybody is saying in the book of Rajidav Joe Navarro Niravadi Angingalum Ubiyoga Pradhamaya Arivum Pangitutundu Adinal e Pustagam Vanga Ningalku Vendi Buy link descriptional ititundu Video subscribe chedittu Bell icon Amartan Marukenda Ningalku Padivai notifications labikyum Video like cheyuga Comment cheyidu Arikyuga Idil Edoke Techniques Ningalai Sahaichu Enna Video share cheyu Priyapetta Varodu Oppam അങ്ങനെ അവരുടെ ജീവിതം സമ്പന്നമാക്കുക നന്ദി